வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன கேட்டிங்கன்னா அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த தீபாவளிக்கு சிக்கனை வச்சு ஒரு அருமையாக ரெசிப் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெசிப்பியோட பேர் என்ன கேட்டால் பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் நிறைய பேர் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்ற இந்த ரெசிபி அதாவது பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் வீட்டில் பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் குறைஞ்சபட்ச பொருளை வச்சு இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு அல்டிமேட்டான ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் சிக்கன் பண்ணும்போது தீபாவளிக்கு குழம்பு பண்ணியிருப்பீங்க மசாலா பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை கிரில் சிக்கன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த கிரில் சிக்கனை இந்த பார்பிக்யூ சாஸ் போட்டு எப்படி பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு தெளிவாக விளக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கனை வந்து நம்ம எப்படி குக் பண்ண போகிறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க கீக் ஷெஃப் ஏர் ஃப்ரை அவனை யூஸ் பண்ணி தான் குக் பண்ண போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து அதிகமாக ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் வந்து ரெசிப்பிலாம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவீங்க அதுவும் பர்டிகுலர் இன்றைக்கி இருக்க நிலைமையில் கொலஸ்ட்ரால்லாம் நிறைய பேர் இருக்குது அந்த டைமில் இந்த மாதிரி அவனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிப்பிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்த்தலாமா பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ பார்பிக்யூ சாஸ் எட்டுலேருந்து பத்து டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடிச்ச நறுக்கியது தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ஆல் இன் ஒன் ஹேர் ஃப்ரை அவனை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா அவன் ஓடிஜி டோஸ்டர் ஹேர் ஃப்ரை இந்த மாதிரி நாலு கேட்டகிரியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லிட்டர் அதாவது டுவெல் இன்ச் பீஸாக பண்ண முடியும் ஒரு கிலோ கேக்கு ஒரு முழு சிக்கன் ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் ஏழு விதமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஹேர் ஃப்ரை டோஸ்ட் பேக் பேக் வித் ஃபேன் ப்ராயில் ப்ராயில் வித் ஃபேன் அண்ட் கீப் ஆம் டைமர் அப் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருக்குது டெம்பரேச்சர் அப் டு டூ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் லைட்டுக்கு தனியாக சுவிச்சு இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க டோஸ்ட் டார்க்னஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது நம்ம குக் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி வெளியே வரணும் லைட் மீடியம் டார்க் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க்காக வேணும் டார்க்காக கிடைக்கும் அப்படி இல்லை மீடியம் லைட்டு இந்த அவனில் அக்சசரிஸ் என்னென்ன தரம் கேட்டிங்கன்னா பேக் பேன் ஹேர் ஃப்ரை பேஸ்கெட் க்ரம் ட்ரே ஒயிட் ரேக் ஹோல்டர் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு விதமான அக்சசரிஸ் தராங்க இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது சொல்லி பார்க்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போது மேரினேஷன் அதுக்கு முடி இந்த சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சிக்கனை க்ளீன் பண்ணுறதுனா மேலே இருக்க ஸ்கின்னை ஃபீல் பண்ணிட்டு சைடில் இருக்க கொழுப்பு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி பார்பிக்கு சிக்கன் பண்ணும்போது பர்டிகுலராக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ப்ரெஸ்ட் பகுதி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் தை லேக் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு குக் பண்ணி முடித்த பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த தை லேக்கில் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஸ்லைஸ் போடுங்க ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ணி போகிறீங்கன்னா அதாவது சின்ன சின்ன க்யூப்ஸை கட் பண்ணி போடணும்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ண முடியாதில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக கட் பண்ணும்போது சாஸ்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி நீங்கள் குக் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த தை லெக்லலாம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் உப்பு லெமன் ஜூஸ் போடுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி உப்பு லெமன் ஜூஸ் போட்டு மேனேஜ் பண்ணுற கேட்டால் காரணம் இருக்குது சிக்கன் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே சால்ட் உப்பு போட்டு நல்லா ரப் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது குக் பண்ணி முடித்த பிறகு ஜூஸியாக இருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் கார்லிக் போட்டிருக்கோம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த பூண்டோட ஆயில் யூஸ் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கார்லிக் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கார்லிக் பதில் வேறு எதுனா ஃப்ளேவர் என்ன யூஸ் பண்ணலாமல் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரை ஹேப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெஷ் பேஸ்னு யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஆனால் இந்த பார்பிக்கு சாஸ்க்கு ஃப்ரெஷ் பேஸில் சூட்டபுளாக இருக்காது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கார்லிக் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் விட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கன் கையில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும்
அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கியிருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு ரெசிபியாக இருந்தாலும் அதாவது கிரில் பண்ணி பண்ணுற எந்த ஒரு ரெசிப்பியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி ஊற விட்டுருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிட்ட இருக்க ரோஸ்டிங் ட்ரேக்கில் அந்த ட்ரேல ஒன் பை ஒன்னாக பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம் நீங்கள் கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் வச்சு செட் பண்ணி குக் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த சிக்கன் நல்லா வெந்து வரும் சூடு இல்லாத தோசைக்கல்லில் போட்டு நீங்கள் தோசை ஊற்றினா வருமா அந்த மாதிரி தான் அவனை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் ஒன்று சொல்ல வரேன் இப்போ ப்ரீ ஹீட் செட் பண்ணுறது எப்படி பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட் டைமர் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பேக் ஏர் ஃப்ரை இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை உள்ளே வைங்க உள்ளே வச்ச பிறகு திருப்பியும் டைமர் செட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த சிக்கன் குக் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கரெக்டாக நாற்பது நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் டெம்பரேச்சர் சேம் டெம்பரேச்சர் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுருக்கோம் அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் அதாவது பேக் ஏர் ஃப்ரைல செட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டோஸ்ட் டார்க்னஸ் இருக்குது லைட் மீடியம் டார்க் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு லைட்டான கலர் வேணால் நீங்கள் லைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு மீடியமான கலர் வேணும் இல்லை டார்க்காக வேணும்னு நீங்கள் டார்க்கில் வச்சுனா அந்த ப்ரிப்ரேஷன் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நல்ல டார்க்கான ஒரு கலர் வந்திருக்கும் இந்த கீக் ஷேஃப் ஏர் ஃப்ரை அவன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன மாதிரிலாம் வீட்டில் குக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேக் மஃபின்ஸ் குக்கீஸ் ப்ரெட் டோஸ்ட் சாண்ட்விச் சீஸ் பால்ஸ் கட்லெட் பக்கோடா ரோஸ்ட் சிக்கன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கபாப் ஃபிஷ் ப்ரான் இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கெலாம் வந்து நீங்கள் ஏர் ஃப்ரை அவனை யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நாற்பது நிமிஷம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த சிக்கனை அப்படியே நீங்கள் எடுத்து மேலே கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் ரெடி இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு அருமையான பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைலில் நீங்கள் சாப்பிடணும் ஆசை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு அருமையான பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த பார்பிக்யூ கிரில் சிக்கன் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க கீக் ஷெஃப் ஏர் ஃப்ரை அவனை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக விளக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிவி பாபா ட